Konsulo. Ambasadori Amerikan Donald Lovlerson procesin e drejta nishëm të pas trimit të listave të kandidatve për zjedet vendore të 21 qershorit nga persona me të kaluar kriminale, pavarësirë se në tokan metur ende të tjil. Në një interviste ekskluzive për zërin Amerikës, ambasadori Amerikan i e për konsideratat e ti për fushatën zjedore. A i flet dhe për korupcionin dhe nismë në administratës Amerikane që zyrtarve të koruptuar shqiptar të ndalohet hyrja në shtetet e bashkuara. Ambasadori lu komenton dhe procesin e reformës në drejtsi, rëndësin e saj dhe mungesën e përfshires opozitës me ambasadorin lu foli korespondenti i Zëjtë Amerikës Arman Meron. Zëtë ambasador, së pari ju falendori për mundësin e kësa interviste. Do doja të anisja me një pyti e rrëth situatës zgjedore. Shtetet e bashkuar janë angazhuar në në këto zgjedhje edhe me vëshgu si që ke njëftuar ju, por edhe për mes financime me fondet. Po arim të anë në pjesën e fundi në numërimin brapsht të ditës, drejt ditës e votimit. Ju si të të adresoni dhe të anë e curin e fushatës zgjedhore? Momentet e mija të preferuara në këtë fushatë zgjedhore kanë qenë kur kam par kandidatet të diskutojnë dhe debatojnë për qeshje me të fërtet të rëndësishme për votuasit. Koj e fundit, në fir dhe në barat dhe asot në shkodër, kemi par forume të shkëllquara kandidatash për qeshtje të politikave vendore, përfshirë qeshtjet e grave dhe të familjeve. E ardhmja e demokracis në Shqipëri nuk janë as politikanet kriminell, as politikanet blerja votave, janë ojëqët dhe gazetaret, ata që i ndikmojnë votuesit të marin vendime të më të mira dhe më të informuara mbi kandidatët. Zotem Basadur, ju sa po përmëndët politikan kriminel, në të vërtet kjo është një qështje debati mjaftë të zjarta, jo e dekriminalizimit, ju në fund të muajt pril thatë se keni identifikuar kandidat me një të kaluar të dyshim, para javë në kaluar përshëndetet një veprim të partis demokratike. Mija dhe dojë të pysa, a jeni të knajqur me masat që kanë marë partit politike për procesin e dekriminalizimit, për të përjashtuar kandidatat me një të kaluar kriminale në këto zjedhje? Një person i menqur më tha se për parimi i bërë për largimin e kriminaleve nga politika është mbrësëllanës. A mund të kishëm imaginuar, du vitim më parë, do të diskutonim sinqerisht në bi rolen e kriminelëve në politik? U dhe heqësit politik nga e djathëta dhe e majta kanë heqër kriminell pre listave të kandidatëve. Për ata kriminell që ende janë në lista, ka një diskutim publik në rritje për aktivitetin e ture kriminal. Votuesit shqiptar janë të zhduar. Jam besim plot se ata do të marrën vendime të mira. Zotë ambasador, disa tipë më parë ju ishi dhe në komisionin që ndërorë të zgjedive. A u diskutua me drejtuesin e këti komisioni rreth kandidatve me një të kaluar të dushimt? Nuk kemi diskutuar qeshje të veçanta që janë duke u shtërtuar prej këqëzës. E kam përgëzuar këqëzën për punën e saj në respektimin e kodit zëdhor dhe u thash atyre se këqëzëja lua një rol jetik në mbrojtjen e demokracis shqiptare. I kemi informuar gjithashtu ata për planet e shëbëasë për vëzhkimin e zgjedhjeve, asistencen e shëbaas në mbështetje e këqëzës dhe për përpjekjet tona për nëzitjen e partive politike për të kandiduar persona me rekorde të pastra. Përveç këtër personave me rekorde kriminale në politikë, një tjetër qështë që shqetsuese për Shqipërinë është korupcioni. 
Pak ko më parë në një intervist, ju deklaruat se shtetit bashkuarë mund të shojnë mundësin që t'i ndalojnë në hyrje në teritorinë e tyre zyrtarve të korruptuar. Kur pritet një vendimit t'il? Spalje prezidenciale, 7.000 dhe 750, i jep sekretarit të shtetit, autoritetin të ndalojnë lëshimin e vizave amerikane zyrtarëve, gjukatësve, prokurorëve dhe deputetëve të huaj të kuptuar. Ne e përdorim këta kompetencë anë mban botës për të promovuar luftën kundër korupcionit. Presim se së shpeti të shërtojmë rastet e parë në Shqipëri. Zotim Asador, dhe një pëtje të fundit. Korupcioni është i lidur shumë edhe me qështë, me sistemin gjysor në Shqipëri. Aktualisht kemi një njësme për një reform të gjithë sistemit të drejtsis shqiptare. Me gjitha të, sa e plot do të ishte një reformi t'il, ndërkoj që opozita nuk është bërë pjesë e këti procesi? Procesi aktual i reformës në drejtsi, ka mundësin të kryoj një sistem për largimin e gjyqtarëve dhe prekryorëve të kruptuar. Për ta bërë këta, Shqipëris i duhet pjesmarje e ekspertëve më të mirë të saj ligjorë, përfshirë ata nga opozita. Një reform në gjyqësorë që ruan standartet ndërkombitare pa opozita është e mundur, por ne e dim se me pesmarjen e opozitas, kjo do të ishte një reform ma e mirë dhe ma e qëndrushme për Shqipërinë.